ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗയ്യൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നെയിമിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ആദ്യം നോക്കാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ആസിഡാണ് പിന്നെ ആൾഡിഹൈഡ് അതിന് താഴെ കീറ്റോൺ അതിന് താഴെ ആൽക്കോൾ ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ തൽക്കാലം ഇത് നമുക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൊപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ആസിഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഗെയിൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പ്രൊപ്പ് ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് കീറ്റോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രൊപ്പനോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാല് കാർബൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആസിഡും ഉണ്ട് കീറ്റോണും ഉണ്ട് പ്രയോറിറ്റി പ്രകാരം ആസിഡിനാണ് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പറിങ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള കീറ്റോണിനെ ഓൺ എന്നുള്ള ചേർത്തിട്ടല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം കീറ്റോണിനേക്കാളും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കീറ്റോണിനെ ഓട്സോ എന്നുള്ള പ്രിഫിറ്റ്സ് ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വരും ത്രീ ഓട്സോ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ആസിഡും ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളും ഉണ്ട് വീണ്ടും പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ പ്രകാരം ആസിഡിനാണ് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പറിങ് തുടങ്ങുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ആൽക്കഹോളിന് ഓൾ എന്ന് ചേർത്തല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം ആൽക്കഹോളിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ആൽക്കഹോളിനെ ടു ഹൈഡ്രോക്സി എന്ന് വേണം വിളിക്കാൻ സോ ഇതിൻ്റെ പേര് ടു ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ പേര് ത്രീ ഓട്സോ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് ഇത് ടു ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡും ആൽക്കഹോളും ഉള്ളത് എഗെയിൻ ആൾഡിഹൈഡാണ് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പറിങ് തുടങ്ങുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ആണുള്ളത് സോ നെയിം ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ത്രീ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടനാൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് നാല് കാർബൺ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആൽക്കഹോൾ സോ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കുക ഇവിടെ നാല് കാർബൺ സെക്കൻഡിലും തേർഡ് പൊസിഷനിലും ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബ്യൂട്ടൻ ടു ത്രീ ഡയോൾ എന്ന് വിളിക്കും വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഡയോൾ ട്രയോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ വേണം എന്നാൽ വെറുതെ ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇ വേണ്ട ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ ബ്യൂട്ടൻ ടു ത്രീ ഡയോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ബ്യൂട്ടൻ ടു ത്രീ ഡയോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡയോള് ഡയോൺ ട്രയോള് ട്രയോൺ ആ രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ചേർക്കണം മസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്യൂട്ടൻ ടു ത്രീ ഡയോൺ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡും ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ആൾഡിഹൈഡിന് തന്നെയാണ് സോ നമ്പറിങ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ പ്രൊപ്പ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ടൂക്കും ത്രീക്കും ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രൊപ്പ് ടു ഈനാൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഈനുണ്ട് പിന്നെ ആൾഡിഹൈഡാണ് ഈനാൾ പ്രൊപ്പ് ടു ഈനാൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെയും ആസിഡും ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ആസിഡിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നാല് ഫംഗ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിനൊക്കെ താഴെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതുകൊണ്ട് ആസിഡിന് തന്നെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ പ്രയോറിറ്റി സോ ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്പറിങ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ട് ത്രീ ഈനോയിക് ആസിഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്യൂട്ട് ത്രീ ഈനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ